Heitt vatn ætti að vera komið til allra íbúa Suðurnis í kvöld og í nótt. Íbúi fagnar því að komast í styrtu fjórum dögum eftir að hraun elfurinn rauf heitafarsæðina. Skoðanir grindvíkinga um aðgerði stjórnvald og uppkaupa ríkisins og eignum eru skiptar. Hátt í 300 umsagnir hafa borist í samráðskátt stjórnvalda um drögað nýju lagafrumvarpi. Tveir gíslar voru frelsaðir úr haldi Hamas í landamæraborginni Rafa í nótt. Á sama tíma drap Ísrael hertæplega 70 í loftaárásum á borgina. Alls herjar innrás er enn talin yfirvofandi. Stórbrunni varð í Líseberg skemmtigarðinum í Gautaborg í Svíþóð í morgun. Vassleikjagarður sem átti að opna síðar á þessu ári er gjör ónýttur. Í dag geti fólk sér á hefðbundnum bolludagsbollum í bland við tilraunakendar og óhefðbundnar í bollur. Bolludagur er orðin einn annarsamasti dagur ársins sem að tilbakara. Komið þið sæl. Heitt vatn er byrjað að streyma um Suðurnes eftir að nýheita vassi lögn var lögð á með tíma. Íbúi Njarðvík fagnaði því sýtiðis að komast í styrtu eftir fjögur að sólarhringa heita vassleysi. Maður stýrir ekki náttúrunni, segir annar. Já, það er að volna. Er það léttir? Mjög svo, mjög svo. Fyrir henni hér. Er þetta búið að taka svolítið á? Já, ég ætla ekki að neita því. Þetta er alveg eitthvað sem við lítum mjög sjálfsagt. Greinlega. Það var önnur staða í vogum fyrir hátegi. Í íþurtúsun þar voru enn aðeins um fjórar til sjö gráður. Er ekki búið að heita það? Nei, ekki að það. Það er í pípunum. Stefnir í það fljóðlega. En engi þrýstingur komin á kerfið að þá. Í nótt tókst að sjóða saman heitavarslögnina sem unnið hefur verið að sleitu laust frá því að hraunið úr sundnúkskýg raufana. Um klukkan átta í morgun fór vatnið að skila sér inn í dreifikerfið. Það kemur alltaf hann í pípunar en það var alltaf svolítið hita nýja þetta þá. Vonum að besta. Háus veitur byðla til fólks að fara hægt af staði kyndingu og fylgjast vel með lögnum á meðan kerfi taka við sér. Þetta sem satt verður þá bara keft rólega upp og þá náttúrulega fylgist við með því að hleypa heitu vatninn á kerfið og þetta getur tekið alveg upp eftir 12 til 16 klukkutíma að raungerast að verða eins og á að sér. Það var aðeins hlýra heima hjá Særúnu Jónsdóttur. En maður finnur ef maður sest nýður og það var sjónvarpi og eitthvað svona og passar að vera í ulla sokkum og vera vel svona búin og teppa bungi, já, já, já. Þetta er bara allt í lagi. Hvernig heldur þið að verið í torba í honum í gamla dag? Kröðum. Maður er búinn að prófa oft að þú sér, þú veist, að vísa heita krannanum svona en það kemur alltaf kalt. Nei. Það er ekki komið. Þetta er bara staðan eða svona, maður er bara að sætta sér við það. Þetta er náttúran sem stýrir þessu og við stýrum henni ekki. Flest ætti að vera komið með heitt vatn seinna í dag eða í nótt samkvæmt upplýsíkum frá HS Veitum. Sko. Svona það verður sko, þetta er dásanlegt, stutt á eftir. Nú þingmenn og ráðherra líktu því við kraftaverk og sögðu það vera verkvæðilegt undur að tekist það að koma heitavarskerfinu á Suðurnesjum aftur í gang á jafn skömmum tíma. Mikilvægt sé að uppfæra viðbrassáallanir til að tryggja örg íbúa og vernda innviði. Staða innviða á Reykjaneskaga var áberandi í máli þingmanna á Alþingi í dag sem þökkuðu viðgerarflokkum fyrir þrótlausa vinnu á síðustu sólaringum. Það er ég að þakka aðalum sem hafa náð að tengja heitaveituna á Suðurnesum í nýri Reykjanesbæ fyrir þrótlausa vinnu í rauninni fram yfir það sem að mætti búast við. Það hefur verið unnin kraftaverka vinna verkræðilega og bara aðtorku síðustu sólaringana á Suðurnesum. Það sem við fór að gerast varandi heitavatni er náttúrulega verkfræðilegt undur og samfélagslegt undur. Jóhann Friðrik Friðriksson, þingmaður Framsóknarflokks, hefur óskað eftir sérstakri umræð á Alþingi um stöðu innviða á Suðurnesum og hvernig hægt fyrir að tryggja öryggi íbúa í ljósi áframhaldandi jarðhræring á eldsumbróta. Þingmenn lögðu einni áhuslá nöðsinn þess að uppfara við brassáhallanir. Menn streymir kvika upp undir sassingi og það mun bjósa aftur fyrir en setna. 
Það er öruggt. Við vitum hins vegar ekki hvenar eða hvar kvikan brýtur sér braut. En búsetu öruggi á öllum suðunessjum er undir. Og við þurfum virkilega að fá að ræða hér inni, ekki bara plan A, ekki bara plan B, heldur hvort ekki sem byrjað að plan í C, D og E og hver þau plan eru. En hrúast umsagnir í samráðskátt stjórnvalda vegna áforma stjórnvalda um uppkaup á eignum grindvíkinga. Meðal þess sem hefur verið gagnrýnt er hve illa frummarpið hendar fyrstu kaupendum og að tilfærsla lána sé óheimil. Spurningar hafa vaknað meðal grindvíkinga eftir að stjórnvöld kynntu frumvarp um uppkaup ríkisins á eignum grindvíkinga. Í því er lagt til að fasteignir verði keiftar á verði sem nemur 95% brunabótamats að frátregnum veðskuldum sé þess óskað. Þá eiga húsnæðiseigendur forkaupsrétt á eignum sínum í tvö ár eftir að lög hafa verið samþykkt en þeir þurfa að hafa verið skráðir með lögheimili í húsunum þann 10. november ætli þeir að fá húsin keift nema þeir geti sínt fram á að um tímabundnar aðstæður hafi verið að ræða. Þetta á samt ímsu öðrum hefur verið gaggrínt af grindvíkingum. Ég myndi vilja sjá hækkun á brunnubótamatinu og að það var ekki skilda að lánin eru greitt niður af ríkinu Svo var ég til að sjá ekki þessi tvö ár sem forkursrætt heldur. Það væri lengra eftir aðbörnum liðin. Við vitum ekki hvað sé búið til tvö ára ekki. Fyrstu kaupendur spyrja sig einnig spurninga. Hér lýsir til dæmis einn íbúið því hvernig hún hafði nýlega gengið frá fyrstu kaupum á einni Grindavík. Fjölskyldan hafði nánast ekkert búið í húsinu en stendur nú frammi fyrir því að þurfa að kaupa aðra fasteign með tilheyrandi tekjutapi og verri lánskjörum. Sumum henda þessar tillögur þó vel, engum þeim sem ætla sér aldrei aftur til baka. Þetta til dæmis hentar mér sjálfum og persónlega og fjölskyldum minni eða konunum minni og okkur hjónum mjög vel. Það á að taka 95% af brunnabótamati og mér sýnir svona á öllu að það myndi verða yfir markasvirði á mínu húsi þannig að ég get svo sem ekki kvartaði við því en þetta er miklu flóknar heldur um það. Páll telur mikilvægt að hverjum og einum grindvíking sé mætt á eigin forsendum. Hvort sem það raunar þetta ekki þá finnst mér eiginlega bara krafan okkar að þið gerir það. Við erum samfélagi sárum. Nú hafa hátt í 300 umsagnir borist í samráðskátt. Í bór hafa útdæginn í dag til að koma sínum skoðunum á framfæri þar. Ísæls her frelsaði nú tvo gísla sem voru í haldi í landamæraborginni Raffa. Samhliða því gerði herinn loftárásir á borgina og drap 67 manns. Gasabúar sem flúið hafa til Raffa úrtast að alls herjar innrás inn í borgina sé yfirvóandi. Gíslarni tveir, hinn sjötu í Lúis Hár og hinn sextu í Fernando Marman hafa verið í haldi hama síðan 7. oktober. Endurfundir þeirra við óþreyju fulla ástvinni á Ísraelsku sjúkrásu í nótt voru tilfinningaþrungnir. The hostages, age 60 and 70, were held captive in harsh conditions. They were intentionally held in the middle of a civilian neighborhood inside a civilian building to try and prevent us from rescuing them. But we did. Á meðan gerðu Ísraelar árásir á þessa síðustu borg Gaza. Þar býr um helmingur allra Gazabúa en fyrir stríð bjó þar um 10% í búa. Matur, vatt, lif og rafmagnir af mjög skornum skanti. Eftir árásir Hamas á Ísrael 7. oktober lísti Ísrael yfir stríði og réðist inn í Gaza. Átökin voru hörðust í norðri og á fyrstu vikum stríðsins var Gaza búum skipað að rýma suður yfir vatt í Gaza ána því þar væri örugt að vera. Síðan þá hefur herinn haldið sífælt sunnar og í dag er innrásinn í landamæraborgina Rafa talinn yfirvóandi. Gaza búar með dvalarleifa á Íslandi halda margir til í Rafa. Læðjana la Rafa bynæn án اللي هو الاحتلال لما اجى قالوا الجاوا الى رفح، رفح منطقة آمنة وأنا مش شايف في منطقة آمنة في هذا الكلام، وبعدين احنا كل يوم متعرضين لقصف، كل يوم متعرضين لحربات جامعية يعني إبادية، وكل يوم في شهداء وكل يوم في جرحى. We are very concerned about what is happening in Rafa because let's be clear, the people there, many of them have moved four, five, six times before getting there. Well, there's nowhere for them to go. Uh, they can't go south into Egypt, they can't go north and back to their homes because many have been destroyed. So we are very concerned about the situation and we want Israel to stop and think very seriously before it takes any further action. 
Tölvur og símar sangbortingarna tvekja í hriði verkamálinu þeirra Sindra Snæs Birgissonar og Ísidórs Nathansonar hefði að geyma myndbönd af skotæfingum þeirra og af skot árásum fjöldamorðingi og leiðbeiningar um hvernig skuli búa til sprengjur. Þetta kom fram við aðalmeðferð í Hérastómi Reykjavíkur í dag. Þar kom einnig fram að meikið magn efnistengdu öfgarritum hafi fundist í tölvu Ísidórs meðal annars stefnuskrár þekktra fjöldamorðingja sem og öfgatónlist. Í tölvunni fannst einnig word skjald sem bar heitið manifesto. Rannsókn lögreglu sýndi að skjalið hafi verið búið til á aðgangi Ísidórs. Aðalmeðferðinni líkur á morgun. Karl Sigurbjörsson, fyrirrandi biskup Íslands er látin 77 ára að aldri. Karl var biskup Íslands frá 1997 til 2012. Karl Sigurbjörsson fættist í Reykjavík 5. februar 1947, sonur hjónana Sigurbjörs Einarssonar sem var biskup Íslands 1959 til 1981 og Magnuðu Þorkilsdóttur húsmóður. Karl varð stúdent frá menntaskólanum í Reykjavík og lauk embættispróf í guðfræði frá Háskóla Íslands 1973. Hann stundaði nám í bandaríkjónum og svíþjóð, var sóknarprestur í Vestmanneyjum 1973 til 74 og síðan sóknarprestur í Hallgrímskirkjum þar til hann var vígður biskup Íslands í november 1997. Karl var biskup til ársins 2012 þegar Agnesam Sigurðardóttir tók við á honum. Karl var handhafi stórkross hennar íslensku fálkaorðu og eftir hann liggja fjölmargar bækur, greinar og þýðingar um trúarleg málefni sem voru honum alla tíð afar kær. Þá tók hann að sér fjölmörg trúnaðarstörf. Eftirlifandi eiginkona Karls er Kristín Þórdís Guðjónsdóttir, þau eignuðist þrjú börn. Hver einasti maður sem, að, sem að bugast í lífsbaráttunni og, og ger, sér ekki út úr sínum málum, hann er, hann er of dýrmætur til þess. Það er engir hagsmunir sem að hérna, svo miklir að þeir að, að það eigi að bytna á einstaklingum. Guðlar veður við varanir voru í gildi víða um land í dag og gilda til miðnættis í kvöld. Norðaustan kvastuðir í gengur yfir landið með heljagangi og skafreningi. Í Súðavíkur hlýð hefur óvissustigi verið líst yfir vegna ofanflóð og hættu og sama gildir á austfjörðum þar sem mikil úrkoma hefur mælst á seyðisfjörði. Ferðaveður er víða nokkuð slemt og eru vegfærandi beðnir um að býða með ónauðsynlegu ferðalög þar sem er óvissustig í gildi á mörgum fjallugum. Í morgun var öksnaldalsheiði lokað þar sem bílar sáttu fastir en opna var fyrir umferð þar aftur á elftatímanum. Hvernig verður þetta í dag heldurðu? Þetta er svona að ég leik um hvora með þennan að þessi gula viðurinn gengur yfir og svo enn þetta lægist bara. Það er þið stefnið á að halda opnu? Á já, við erum að halda opnu hérna eins og slendi og við getum. Lögreglan á Norðurlandi Eistra bar vopn í 24 útköllum á síðasta ári eða fimmfalt oftarna á árinu undan. Lögreglustjóri segir fjölgun alvarlegra afbróti í umdæminu verið áhyggjafni. Á undanförnum árum hefur málum fjölgað gríðarlega hjá lögreglunni á Norðurlandi Eistra og í fyrra voru þau þrefalt fleiri en árið 2016. En afbrotum hefur ekki aðeins fjölgað heldur eru þau einnig alvarlegri og bara lögregla vopn í 24 útköllum í fyrra sem er margfalt miðað við árin á undan. Sú fjölgun er í takt við aukið ofbeldi gegn lögreglumönnum í umdæminu sem einnig hefur færst í vöxt á undanförnum árum. Það er svona ábyrandi í þessu eru þetta meira ofbeldi og svona hartnandi heimur. Við erum þetta bara með virkan fíknefna heim hérna. Við erum með náttúrulega alvarlega veika, andlega veika og við erum með glæpahópa, innlenda og erlenda. Páleið segir enga eina skýringu liggja að baki en ljóst sé að breyting hafi orðið í þeirra nær samfélagi sem þau reikni ekki með að gangi til baka. Þessu þurfi við að breyðast við og fjölga lauruglumönnum á stöðinni um minnst tólf. Þá er staðan þannig að við erum með sama fólk jafn marga á götunni í rauninni í útkallinu á akkurriði eins og var hérna 1980. Fjölgað hefur í nær öllum sveitarfjölugum á Norðurlandi eistra síðustu ár en fjölgun innlendra og erlendra gesta veldur líka auknu álagi. Við erum alltaf með margfaldan íbúafjöldi þetta bara í, sem, sem eru gestir og hér erum við með hinstaðan á landinu þar sem er svona skemmtan lífum helgar. Það er í höfuborginni og svo er það hérna. Þannig að við finnum auðvitað verulega fyrir því. Lauruglustjóri hefur vakið aðtekli ráðamanna á stöðunni og segist vongóðum að gripið verði til aðgerða. En það er við svo sem ekki ennþá hérna, skila neinu en ég er samt að vona að fólk sé að fara að skilja stöðuna 
og það er það allra mikilvægsta að fólk skilji það að ef við ætlum að tryggja frið í þessu landi og öryggi þá þurfum við löggjöslu. Ef við höfum ekki friðin að þá vill engi ferðamöð koma hingað, það mun engi vilja stopna fyrirtæki og hvað þá búa hérna. Engin niðurstaða liggur fyrir um næstu skref stjættarfélaga innan ASI sem slitu kjara viðræðum við samtök atvinnulífsins á fyrstu daginn var og lýstu þær árangurslausar. Fulltrúar félagana funduð í bækistöðum Vaffer í dag og Ragnar Þór Ingólsson formaði Vaffer sagði í samtali við fréttastofu eftir fundin að staðan verið óbreytt. Hann sagði boltan hjá samtökum atvinnulífsins núna og að beðið sér viðbræða að það hann áður en ákveðu verður hvort tilefni sé til að taka viðræður upp að nýju. Ragnar Þór segist ekki geta sagt til um hvort verkvarðsbóðanir séu í kortunum. Mekið tjón varð vegna eldsvoða í Líseberg skemmtigarðinum í Gauteborg í morgun. Allt tiltækt slökkulið var kallað að Líseberg skemmtigarðinum í morgun þegar eldsins var vart. Hann kviknaði Jósíana vassleikjagarðinum sem er hluti skemmtigarðsins en það verið unnið að byggingu hans síðustu misseri og átt að opna hann í sumar. Við jóða precis við því að konda úrsvið sér bréf við og við hafa fönst þér precis mótur við vænar um eða um smá rústkarna sem verður að brýna lítið liksom og sen tók þú alveg fem minútur og svo bara verði þá fyrir sem helvete liksom. Það er vel tragist. Eldurinn náði fljótlega að læsa sig í eina stærstu rennibrautina sem varð að elda mjög hratt. Nágrenni skemmtigarðsins var rýnt og götum í nágrenninu lokað en ekki er vitað til þess að neitna við slasast alvarlega. Rúmlega tíu leituðu aðhleiningar á sjúkrási. Að sögla öruglu og slökkviliðs er rannsókn hafin og eldsupptökum en grunur um að hann hafi kviknað vegna framkvæmda og er brunin því rannsakaður sem vinnuslis. Í dag er bóluðdagurinn og honum er víða fagnað með flengingum og bóluðaldi. Pétur Magnússon, fréttamaður, er í bólukaffi í Reykjavík. Já, hvað er búið upp á hjá þér í kvöld, Pétur? Jú, Jóna, við erum svona kannski í hefðbundari kantinum í kvöld. Það er nú bara þessi venjulega vaxtisbóli hjá mér með sultu og rjóma og svo allir að reyna að smyrja smá glassur hérna yfir. Þessi er kannski svolítið hefðbundin. Þið eru ekki endalega sér góð. Hvað segir hún anna Rögaldsdóttir? Myndur þú bjó Svona í bólukaffi? Ég myndi alveg bjóða upp á vastur spólur sko en ég baka þær sjálf. Í mínum bólukaffi þá baka ég alla bólurnar sjálf sko. Hvaðan kemur þessar bólur? Hvaðan kemur þetta? Þetta kemur, já, kannski upprunlega frá Þýskaland en svo frá Danmark og Noregi til Íslands, bakarar frá þeim löndur sem settust hér að á 19. öld. Þeir innleitu þennan síð, fór að selja bólur og þá fóru Fólk líka sko að, að hérna, eða krakkar fóru að ganga um götur og, og svona koma inn í hús þar sem þau var opið og, og, og flengja húsaðöndur með ná, reyna að ná þeim í rúminu. Það þótti nú mest varið í það sko og sem er fór ekkit að fætu fyrir hann að hérna bollu krakkarnir voru búnir að koma sko. Og, en það var, ekki, það var ekki talað um bolludag þá. Þá hét þetta, já, sem sagt, má, fyrsti mánudagur í, í lönguförstu og seinna flengingadagur. En bolludagur það heiti sérst ekki fyrir ná 20. stæld, 1910 fyrst. Þakka að kæla fyrir nanna. Jú, bolludagurinn hefur lengi já, haldin hátilegur en... Uh... Það var orðið nýjungar, við kýttum niður í miðbæ Reykjavíkur í dag og já, víðar reyndar og aðtöðum hvað var bóðstórinu hjá bakaríum landsins. Við erum með bóði í ár, við erum með svona lakkrísbólu með karmelugleis, við erum með kaffi karmelubólu, svo við erum með jarðabærabólu, við erum með sænsku semluna þetta, hún er nöðsinn frá okkur, við erum með vegabólu, svona banan og tella sem er mjög vinsætt. Og svo er það nýjungri okkur, það eru það berlínabólur í rjómabólur búning. Og það eru uppbóðs bála í flestra okkar hérna í bakaríum. Við erum með skýr og jarðabyr og með grenitrjá að gleis. Þess að við tíndum nálarnar af grenitrjánum til þess að gefa bræðið í gleis. Og er það ekki svona óhefðbundista. Svo erum við með fyrsta síðu og kyssifer og sítrónu. Og við erum með bríjásbólur og vínabrýðsbólur og berlínabólur og það er mjög margar tegundir. Og þessi er með pistatsu og passionfrut og mango. Og ég sjálfur ég mæla með þetta mest. Þegar við erum alveg sett bólutagur, við erum með deep-fried krullur bólur, sem er 
Uh, it's butt steak, but we deep fry it. And what's the most popular? Uh, definitely the caramel. Dulce de leche would be the most popular. Is Bonnetauer a big event here today? Yeah, I mean, uh, definitely. It's one of our biggest days, but our biggest day is actually Fat Thursday, which is a Polish holiday. It's like the Polish uh, bullet diet. And Kastlus Kvöldsins kemur víða við, er ekki svo Guðrún Sóli? Jú, í þáttinn í kvöld kemur landlæknir Alma Möller. Til að ræða þá staður enda hér á landi er margfalt meiri þunglindislifum vísað til barna og ungmenna heldur en í nágrannalöndunum. Svo heimsækju við nefendur í tíunda bekk Grindavíkurskóla sem láta ekki deigan síga þrátt fyrir alls kynns áskoranir og loks heittu við Víking Heiðar Ólafsson pianoleikara sem leikur Goldberg tilbriði Bachs þrissa sinnum í vikunni nýkomin heim eftir stórtónleika í Karning í Holl. Takk fyrir það Guðrún Sóli Gestóttir en við ætlum eins og það er núna að líta til veðurs. Minkandi norðlag átt og það dregur úr úrkomi í kvöld og í nótt norðan 8-15 metrar á morgun en staðbundið 15-20 metrar austan öræfa og gul viðvörun í gildi þar megin hluta dags. Það verður dálítið snjókoma eða ég en bjart með köflum sunnan og vestan til hiti verður um frostmark og það lægir heldur og létti til og kólnar talsvert annað kvöld. En byrsta líf Kristinsdóttir viðurfræðingur fyrir nánar yfir horfur næstu dag að loknum íþróttafréttum sem Helga Margrét Höskuldsdóttir sér um í kvöld. Kansas City Chiefs urðu í nótt ofurskálarmeistarar annað árið í röð þegar að liðið bar sigurð af San Francisco 49ers í úrslitaleiknum í Las Vegas. Fílabeinströndin var þó Afrikumeistari Karla í fótbolta eftir spennandi úrslitaleik gegn Nígeríum en fá bjökustu þessari niðurstöðu þegar að þjálfari liðsins var rekin fyrir slagt gengi á miðju móti. Háum í sundi, byggarkeppnun í handbolta og fleira til í íþróttum hér á eftir. Og þá ætlum við að rifið helstu aðtriði fréttatímans áður við kveðjum ykkur. Heitt vatn ætti að vera komið til allar íbúa Suðurnes eða í kvöld og í nótt. Íbúið fagnar því að komast í styrstum fjórum dögum eftir að raunelfurinn rauf heita vassæðina. Skoðanir grindvíkinga um aðgerðið stjórnvalda og uppkaup ríkisins á eignum eru skiptar. Átt í 300 umsagnir hafa borist í samráðskott stjórnvalda undir rög að nýju lagafrumarpi. Tveir gíslar voru frelsaðir úr haldi Hamas í landamæraborginni Rafa í nótt. Á sama tíma drap Ísræðis er tæplega 70 í loftárásum á borgina. Allsherjar innrás er enn talin yfirvofandi. Stórbruni varð í Líseberg skemmtigarðinum í Gautaborg í Svíþóð í morgun. Vassleikjagarður sem átti að opna síðar á þessu ári er gjör ónýttur. Þessum fréttatíma er að ljúka á nú komna íþróttum, veðri og svora kastljós. Næstu fréttir er í útarbók sjóvansbyr klukkan tíu í kvöld og nýjustu fréttir má alltaf finna innan úrfundur is. En við ætlum að segja þetta gott að sinni, verið sæl.